ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾರ್ಲಾಂಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಲಾಂಜ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸು ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ವರೆಗೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ತಿಂಗನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ಏನೇನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಈ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಏಟ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಏನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸಬೂಫರ್ಗೂ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಸಬೂಫರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಔಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಮತ್ತು ಊಫರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡೋವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸು ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನ ಈಚ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಏನೇನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರ
ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬದಲು ನಾನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬದಲು ನಾನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಇದೆರಡು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಟ್ ಆಫು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜು ಸೊ ಅದ್ರ ಬ ಒಂದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇದರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಾವು ಓಯಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಓಯಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಜೆ ಎಲ್ ಆಡಿಯೋಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಜೆ ಎಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಂದು ಓಯಿ ಎಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಕ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ನೀವು ಹಾಕ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಈಕ್ವಲೈಸ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಅದೇನು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ
ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಾಂಗಲ್ ಈ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಇದ್ರ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಾಂಗಲ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ವರೆಗೂ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ಇದೆ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ವೈಸ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರೇಂಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸು ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಬೋ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನೀವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಟೂ ವೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಸಬೂಫರ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ನೀವು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಟೂ ವೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆಟಪ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಟ್ವಿಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರಿಂದ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರೋ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಕಾನ್ಫಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾನು ಊಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಟ್ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋ ಯೂಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೈರಿಂಗ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೈರಿಂಗ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿ ಸಿ ಎ ವೈರ್ಸು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಎ ಕೇಬಲ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಫೆರೂಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾ